太平洋战争前夕，因为盟军对于战争的准备不足，战略主动权一直被日本牢牢占据。但随着盟军取得了几次胜利，双方对战略主导的竞争越来越大。为了抢夺最重要的运输航线，瓜达尔卡纳尔岛战役爆发了。作为二战转折点之一，瓜岛战役一直被人津津乐道。但其实这一场战略决战一开始只是源于一些小规模作战。今天我们就一起走进1942年的瓜岛，看一下这场决定双方命运的决战是如何爆发的。瓜岛位于澳大利亚东北部，这个位置一直是美澳必经航线，承担了众多运输任务。太平洋战争爆发后，日本果断发动了对于瓜岛的攻势，占领了这个军事要地。一九四二年七月，盟军发现日军正在瓜岛附近的龙虾角建设一个大型机场。这个机场一旦建成，日军在这一地区的作战能力将会大大增强，也会导致美澳航线被切断，因此盟军不能坐视不管。对于瓜岛的进攻列入了盟军的作战计划中。白宫办公室内，美军舰队总司令欧尼斯特金正在向总统罗斯福阐述在瓜岛地区开战的必要性。欧尼斯特将军，我理解你的心情，但是我们刚刚经历了两次海战，目前还需要时间缓一缓。更何况我已经答应了丘吉尔，在解决日本之前，先帮他们解决德国。我们并没有开展大型战役的能力。可是，总统先生，太平洋战场和欧洲战场并不冲突。如果在太平洋战场上我们掌握不了主动权，随时都会有被日本进攻本土的可能。到时候就不是能不能帮英国人解决德国的问题了，我们将自身难保。最终，罗斯福经过思考，默认了他的决议。欧尼斯特立刻返回司令部，指示太平洋舰队总司令切斯特尼米兹对瓜岛地区进行作战规划。尼米兹早就在内心里制定好了作战计划，他立刻调派了瓜岛附近的盟军士兵。海军陆战队第一师也从美国转运到了新西兰。而这种大规模的军事行动，自然躲不过日本人的眼睛。根据情报，日军获得了盟军的动向，但此时日本人认定，刚经历过数次海战的盟军，并不会开展对于瓜岛地区的作战。这些盟军应当是去支援摩尔斯比港的。其实，日军的分析不无道理。由于之前作战盟军伤亡过大，新补充的兵员中很多都是刚接受过训练的新兵，武器是老式步枪，子弹最多能够供应一周左右。这种条件显然不具备大型登陆作战能力，但日军还是低估了盟军眼中瓜岛的重要性。没过多久，七十五艘战舰和运输舰以及一万六千名士兵已经做好战斗准备，瓜岛之役一触即发。一九四二年八月七日上午，盟军先头部队抵达瓜岛附近。幸运的是，由于这是一个大雾天，日军并没有发现逼近的盟军。见到这千载难逢的机会，盟军指挥官李士满特纳少将立刻命令部队展开对瓜岛和其附属岛屿的登陆。等日军反应过来时，盟军的先头部队已经出现在了浅滩。八月九日，瓜岛附近的岛屿已经全部被盟军掌控，而驻扎在瓜岛的日军指挥官伊藤门前认定自己将要被合围，匆匆放弃机场，带着剩余部队逃到机场附近的马坦尼考河和克鲁兹角地区。可没等盟军高兴太久，另一支日军海军飞行大队在指挥官山田石祥的指挥下，多次进攻盟军舰艇编队。美军一艘运输船沉没，一艘驱逐舰重伤，失去了战斗能力。这让盟军远征部队指挥官法兰克·弗莱切大为光火，他担心己方的航母会被日军盯上。可恶！这些日本人果然没那么好对付。我们的后勤保障不如日本，不能跟他们玩消耗战。航母特遣队，快撤出战斗！弗莱切这一无奈的决定，导致盟军瞬间失去了空中掩护。但是已经登陆的盟军士兵急需各种补给品，特纳只好趁着夜色，派遣了一艘运输船，尽快将补给运输到瓜岛上，然后再让运输船连夜撤回。这一过程中，日本的飞机数次来骚扰盟军士兵，只能靠最基础的地面攻击来反击，因此伤亡惨重。
。运输船完成任务后，由澳大利亚海军少将维克托·克鲁奇利率领的盟军舰队进行掩护撤退。返航路上却遭到了日军三川军医指挥的舰队突袭，盟军舰队遭到重创。但是此时，三川军医却犯了一个致命错误。通知所有的舰队停止进攻，一会儿盟军的航母舰队肯定会支援，我们需要撤回基地。但他不知道的是，此时盟军的航母早就撤出了战场。如果日军在此时乘胜追击，是绝对有把握将盟军运输船舰队一举歼灭，并直接威胁瓜岛上的盟军士兵。但这一次战略失误在后来让日军付出了惨痛的教训。此时在瓜岛上的盟军士兵有一万一千人，补给物资并不够生活所用，盟军士兵一天只能够吃两顿饭，并且因为水土不服，很多士兵患了痢疾，还要耗费大量的。精力去改造日军机场。八月十二日晚上，盟军一支侦察小队出海执行任务时，遭到了日军攻击，几乎全军覆没。作为回应，盟军组织了三支突击队，突袭了附近岛屿中的日军，大获全胜。前期除了这种小范围的冲突外，双方并没有进行大规模的作战。日军的犹豫，这也给了盟军加强瓜岛防御的机会。八月二十日，长岛号航母运输了十九架 F 四 F 战斗机和十二架 S B D 无畏式俯冲轰炸机，加上后来补充的五架 P 四零战斗机，一起组成了知名的“仙人掌”航空队。反之，日本的情报系统过于落后，并不知道这些最新情况。为了争夺瓜岛，多次派遣部队进行登陆，但损失惨重。这些情况让山本五十六大为恼火，他知道瓜岛的重要性。八月二十一日，山本五十六派遣南云中一的航母编队进军瓜岛，这是日本最精锐的海军，包括三艘航母和三十艘其他战舰，用以掩护之前出发的由田中赖三指挥的登陆舰队。而弗莱切事先早有准备。八月二十四日，盟军和日军的航母编队在东所罗门海发生大规模交战，双方各有损失，但是日军一艘轻型航母和一艘运输船被击沉。不得不退出战斗。如果强行登陆失败，那我们就每天派出飞机进行空袭。我不相信这些美国人的机场是钢铁做的，一旦尝到苦头，到时候他们一定会向我们投降。八月二十六日，首批日本战机向瓜岛上的美军机场展开攻击，美军等候已久的航空战队终于有了用武之地，双方开展了大规模的空战。此后的十天里，这样的空战每天都在进行。因为交战地点距离美军基地近，导致每次飞机被击落，美军都能够跳伞获救，而日军飞行员跳伞后却只能被俘虏，被使得日军损失更为惨重。在消耗战中逐渐落于下风的日军，又只能改变方略。盟军察觉到日军一定不会甘拜下风，因此在自身损失并不大的情况下，依旧不断对瓜岛进行增兵，各种补给也被航母源源不断地运输到岛上，甚至美军还派遣了数量不少的技术人员，用以对瓜岛上的机场进行维护和保养。因为田中赖三作战不利，日军派遣了川口的第三十五步兵旅团参加作战，并将之前战败的部队统一整编，由川口进行指挥。爱德森岭战役爆发了。九月七日，川口指挥部队对瓜岛上的美军机场展开进攻。这些部队被分为三支小队，从美军防御圈的西面、东面和南面分别进行攻击。因为兵力短缺，只留下了二百五十多名日军驻守川口的补给基地。但是日军的这些动向从一开始就被当地的土著居民发觉，他们报告给了盟军。盟军于九月八日对日军补给基地进行了反突击，瞬间占领了川口部队的命脉。盟军将补给基地内的物资搬运一空，并且根据基地内的情报，完全清楚了日军的兵力及部署，掌握了日军下一步即将进攻瓜岛基地南面的龙加山脊。盟军赶紧对于这一地区进行重兵布防，而还不知道这一情况的日军依旧按照原计划开展进攻。在龙加山脊，盟军和日军展开了激烈的交火，但盟军的武器装备更胜一筹，众多的火炮导致日军迟迟无法占领龙加山脊。九月十二日，日军只能放弃进攻，盟军紧追不舍，最终经过五天的逃窜，才和另一支日本部队会合，躲过了灭顶之灾。此次川口的部队伤亡了三分之一，多次的失利也让这一地区的日军指挥官对于瓜岛前景非常绝望。
九月十五日，白武情急向日本大本营汇报了战败消息，并建议放弃瓜岛。由此，日军高层开启了一个紧急会议。但是在会议上，高层一致认定，盟军之所以如此看重瓜岛，一定和其接下来的战略布局有关系。瓜岛对于日本的重要性也要重新进行认知。最后，大本营认为瓜岛地区一定会成为双方战略决战所在地，因此势必要夺回瓜岛。无奈，白武情急按照高层的指示，开始大规模对瓜岛进行增兵。之前南云中义的航母编队也正式介入瓜岛战役，这也成为了瓜岛爆发战略决战的开端。本身只是一些不起眼的小规模混战，最终演变为二战的转折点之一，恐怕事前谁都没有想到的。而瓜岛战役中还有很多精彩的对战，以后大兵会再和兄弟们讲解。我是大兵，我们下期再见。